muốn biết danh tiếng một người vang xa hay gần nghe video thì xem về mấy mắt Đó, khu vực đây nè anh chị nè ừ. muốn biết cái danh tiếng của một người á là cái độ gọi là cái độ gọi là danh tiếng gần hay là danh tiếng xa danh tiếng uh, gọi là vang dội như thế nào thì chúng ta nhìn trên cái mí mắt này đó và thì cái cấu trúc của một người mà trong cái cuộc đời của họ đó họ gọi là để lại những cái danh tiếng hay là trong cái quá trình mà cái cuộc sống của họ đó họ cái cái, cái lời nói của họ rồi cái uh, tư cách của họ rồi cái quá trình làm ăn của họ rồi cái gọi là cái, cái gọi là cái cách sống của họ rất là ảnh hưởng tới danh tiếng của nhiều người và được nhiều người gọi là người ta ngưỡng mộ, người ta tôn trọng, người ta nể phục thì cái cấu trúc uh, của cái mí mắt sẽ như thế nào? Một cái mí mắt mà đạt được cái danh tiếng á, chuẩn của một người á, là anh chị nhìn nè, nó nằm trên cái cung điện trạch đây nè. Đầu tiên là cái khu vực chỗ này nó có phải có rất là nhiều thịt cô quan phải nhìn như thế này là à, anh chị nhìn nè. Đầu tiên á, ở đây á, là anh chị phải anh thay phải nó phải là thịt đó nó u và nó dày lên. Đó. Và càng lớn tuổi á, thì cái độ u và độ dày á, là nó càng nhiều thì cái người đó là cái danh tiếng của họ càng vang xa. Thứ hai là khu vực chỗ này nó phải thật sự là rất là căng và rất là sáng bóng. Đó, anh chị nhìn thấy cực kỳ căng và nó sáng bóng. Cái thứ ba, đó là anh chị nhìn nè. Có nghĩa là cái lông mày á, không có được rớt xuống dưới cái khu vực ở chỗ này. Cái chỗ này vừa là danh tiếng nhưng mà vừa nó lại là vừa cung điền trạch. Vì sao một người có, và vừa là sự giàu có nữa. Cái sự danh tiếng của một con người có thể người đó họ rất là tài ba. Thứ hai là người đó họ có cái sự giàu có vang dội. Thứ ba đó là cái tiếng nói của họ và cái cái cách sống của họ gọi là nó gọi là đạo đức ảnh hưởng được nhiều người tốt đẹp cái thứ tư là cái độ danh tiếng của họ có nghĩa là cái người ta gọi đó chính là cái cái chức vụ của họ cao uh, cao trọng được nhiều người nể phục đó, là nó nằm ở đây cho nên cái cấu trúc ở nơi đây là cần phải được rất là sáng bởi vì khu vực nơi đây nó là thuộc về cái cung điền trạch điền là đất mà trạch là nhà có nghĩa là nhiều nhà cửa đất đai ruộng vườn á cái thứ hai nữa đó là cái khu vực ở chỗ đây là nó cần phải có độ rất là căng và bóng và lông mày là không được rớt xuống đây các anh chị nghe đó lông mày là phải không được rớt ai mà lông mày mà xâm phạm xuống đây là không phải rồi nè cực á ai mà lông mày mà cái xâm phạm đây là vất vả với lại tiếng nói không có trọng lượng cái thứ hai là chỗ đây là nó u tối nó tối tăm là không phải lời nói của mình không ai nghe hết trơn á chính vì thế cho nên ông bà xưa các anh chị chúng ta thấy nè cứ mỗi lần mà mình đi trang điểm á, mình làm trang điểm á, thì thường á, là người ta trang điểm cái đôi mắt là người ta trang điểm rất là kỹ đúng không đó mà trong cái đôi mắt á, là người ta trang điểm cái khu vực chỗ này nè đó nó và người ta chọn cái màu là thường là đánh chỗ đây nó phải là sáng lên ánh lên rồi nhìn vô nhìn đập vô mắt vô là nhìn vô mình thấy nó 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 có những cái hào quang ở khu khu vực ở đây đúng không mình đánh những cái loại mà phấn mà là là, là phấn gọi là nhấp nháy nháy để nó tạo lên cái sự hào quang đó đó chính là cái bí mật mà vì sao ông bà xưa người ta hay chọn cái khu vực chỗ này mà người ta đánh nó sáng nó hồng mà nó hào quang mà nó lắp giáp là bởi vì người ta đang mong muốn rằng cái khu vực chỗ này nó sáng nó bóng hy vọng là để làm gì để tạo ra danh tiếng giàu có phú quý giàu sang đó à, cái thứ hai đó là anh chị để ý nè vì sao mà khi mà à, khi mà trong nhân tướng học á khi mà người ta phun theo ví dụ như bên của quan đây phun theo mà lông mày á à, nó khác toàn bộ so với là phun theo về mặt thẩm mỹ ví dụ như khi bên của quan làm về lông mày á là không tùy theo gương mặt của con người nhưng mà nó có một cái nguyên tắc rất là cơ bản đó là không được cái đầu lông mày nè không được rớt xuống dưới ngay chỗ mà cái chỗ cái cung điện trạch này đồng thời cái khu vực chỗ này nè không được để rớt xuống dưới khu vực này và đuôi mắt này nè cũng không được để rớt xuống khu vực này các anh chị để rớt xuống là nó sẽ xâm phạm đến cái cung điện trạch và nó làm ảnh hưởng tới cái phần gọi là tài sản kiền của đất đai nhà cửa đồng thời nó ảnh hưởng tới cái danh tiếng của một con người cho nên những anh chị nào mà đi làm cái hàng lông mày là chúng ta cực kỳ lưu tâm và để ý nha một sự thay đổi trên gương mặt nó đều tác động đến vận mệnh và cái 
vận mệnh về cái tài chính và sức khỏe của một con người nó đều tác động hết á cũng giống như anh chị á ví dụ như anh chị để vẽ một cái hình vuông như vậy nhưng mà chỉ cần xê dịch thêm một cái góc cạnh nào thôi thì nó ra một hình khác liền đó nó ra một hình khác liền trong cuộc sống cũng vậy ví dụ anh chị nêm canh cũng vậy mình nêm vừa thôi chứ mình nêm thêm một tí nữa là nó mặn liền cho nên một sự xê dịch gì trên cái gương mặt đặc biệt nhất là cái khu vực lông mày này đó mà chỉ cần có những anh chị á, cơ quan tư vấn kể cả, cả anh chị trên tiktok cũng gửi để gửi tin nhắn rất là nhiều đến cơ quan đó là chỉ cần anh chị nhiều khi anh chị không 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 mình mình không để ý và không, đồng thời mình không hiểu về cái nguyên tắc này á thì nhiều khi mình cứ à, bình thường mà thấy à mình cần đi làm một cái hàng lâu mày nhưng anh chị không để tâm tới cái việc đó thì tự nhiên anh chị làm một cái hàng lâu mày có những người thì làm lớn tốt lên nhưng mà có những người khi mà làm xong rồi lấy cái công việc làm ăn đi xuống cho nên anh chúng ta phải lưu tâm cực kỳ lưu tâm không được để cái hàng lâu mày nó mình làm á, nó xâm phạm còn nếu như anh chị nào mà muốn cơ quan tư vấn cái cách làm sao mà làm lông mày phú quý mà không xâm phạm đến cái khu vực cung điện trạch này thì anh chị comment ở bên dưới ha